है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स मैटर तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ जहाँ पर मैं आपको जो है कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ तो गाइस अगर आप एक बिगिनर है और एक बिगिनिंग लेवल पर है और आप जो है वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको जो है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप जो है कम्प्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख जाएंगे और आप जो है अपनी एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं तो गाइस हम इस चैनल पर सबसे पहले जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम जो है बैक एंड डेटाबेस कवर करेंगे उसके बाद गाइस मैं आपको जो है फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ कि किस तरह जो आप अपनी क्रिएट की हुई वेबसाइट को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस मैं बता दूँ इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप जो है कुछ इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू बी एबल टू मेक अवसम वेबसाइट्स लाइक दिस तो गाइस आपको जो है स्क्रीन पर एक मैं बता दूँ एक वेबसाइट दिख रही होगी जहाँ पर यहाँ पर उसका जो लोगो है नेफ बार है मीनूज है और इस तरह अगर मैं इस वीडियो को प्ले कर कर बता दूँ तो गाइस आप जो है इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद कुछ इस तरह की जो है डायनेमिक सी वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे तो गाइस मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट के बारे में तो वेब डेवलपमेंट में भी दो चीज़ें जानना ज़रूरी है क्योंकि वेब डेवलपमेंट में जो है दो चीज़ें आती है सबसे पहले आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट सेकेंड आती है बैक एंड डेवलपमेंट ठीक है अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वॉट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो गाइज़ एक फ्रंट एंड डेवलपर की जिम्मेदारी होती है वेबसाइट को क्रिएट करना उसे मेंटेन करना इसके साथ जो है यूज़र का इंट्रैक्शन किस तरह हो रहा है वो देखना वेबसाइट को जो है डायनेमिक बनाना उसका स्टाइलिंग देना और जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही है उसे जो है उसे अप टू डेट रखना तो ये सभी चीज़ें जो है वेबसाइट ये सभी चीज़ें जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हिस्से में आती है यानी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर देखें तो आप कभी भी कोई भी वेबसाइट पर आप जब विजिट करते हैं उसका फ्रंट एंड यानी फ्रंट एंड पर कौन खेल रहा है यानी फ्रंट एंड की जो आप कभी भी कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप सबसे पहले उसका फ्रंट का लुक देखते हैं यानी सबसे पहले आप जैसे विजिट करते हैं तो आपको जो है इसी वेबसाइट की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका लोगो डिज़ाइन ये सभी चीज़ें जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट करता है ठीक है अभी ये जो चीज़ें हैं अब ये जो आपको जितनी भी डिज़ाइनिंग वगैरह दिख रही है तो ये फ्रंट एंड डेवलपर करता है लेकिन एक और बात बता दूँ कि एक वेब डिज़ाइनर भी होता है तो कई इस वेब डिज़ाइनर का क्या काम होता है बता देता हूँ कि वेब डिज़ाइनर क्या करता है इस वेबसाइट को जो है वेब डिज़ाइनर पहले डिज़ाइन करता है यानी वेब डिज़ाइनर जो है फोटोशॉप या किसी तरह का भी फोटो एडिटर यूज़ कर कर वो देखता है वो सोचता है कि किस तरह कहाँ पर लोगो आएगा किस तरह किस तरह जगह पर फॉन्ट आएगा किस तरह पर बटन आएगा इस तरह से वो जो कम्प्लीट एक जो है कम्प्लीट वेब डिज़ाइन क्रिएट करता है पूरी वेब डिज़ाइन कंप्लीट क्रिएट करता है कि कौन सी फ़ोटो कहाँ पर आएगी कौन सा आइकन कहाँ पर आएगा तो सभी चीज़ें वो क्रिएट कर कर डिज़ाइन कर कर एक जे यानी एक इमेज क्रिएट करता है ठीक है अब वही इमेज वो इमेज क्रिएट कर कर वेब डिज़ाइनर जो है फ्रंट एंड डेवलपर को देता है उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो इमेज को लेकर उसे जो है रियल वेबसाइट पर रियल वेबसाइट क्रिएट करता है यानी फ्रंट एंड डेवलपर जो है वेब डिज़ाइनर का रेफरेंस इमेज लेकर यानी ये जो इमेज दिख रही है आपको वेबसाइट जो दिख रही है इस वेबसाइट का इमेज जो है वेब वेब डिज़ाइनर ने क्रिएट कर रखा है और वेब डिज़ाइनर के बाद जो है फ्रंट एंड डेवलपर उसी इमेज को देख वो जो है यहाँ पर लोगो एड करना ये सब चीज़ें वो कोडिंग कर कर यानी लैंग्वेजेस के लैंग्वेजेस के यूज़ करके वो जो है इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करता है तो गाइस मैं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जानना जरूरी है कि वेब डिज़ाइनर का भी क्या रोल होता है तो वेब डिज़ाइनर जो है वेब डिज़ाइनर जो है वेब की डिज़ाइनिंग करके यानी इस तरह से ऑसम awesome पेज बनाकर फ्रंट एंड डेवलपर को देता है फ्रंट एंड डेवलपर उस पर वर्क कर कर उसे एक अच्छी से वेबसाइट क्रिएट करता है ठीक है तो ये बात थी वॉट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमने देख लिया फ्रंट एंड डेवलपर क्या है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट वॉट आर यूजर इंट्रैक्ट्स विद एच टी एम एल सी एस एन जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेजेस ईच लैंग्वेज हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है तो हर एक फन हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ अगर आप देखें इस इमेज में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ठीक है अब यहाँ पर आप एक बटन देखिए जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है तो सिंपल सा एक बटन है जो कि राउंडेड बटन है एच टी एम एल ठीक है एच टी एम एल यानी अब अब फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सिंपल सा बटन है अब उस बटन पर डिज़ाइन एड कर लिया यानी अगर आप देखें अब इस वाइट बटन को ब्लैक में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पर जो है उसका फॉन्ट अगर स्टाइल देखें थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया तो ये काम जो है वो सी का है यानी सी जो है स्टाइलिंग करता है मतलब अगर उस बटन पर जो है स्टाइल उसका लुक जो है
तो मैं जैसे ही बात कर रहा था कि वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है फिर एक बैक एंड डेवलपमेंट होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मैंने बता दिया कि वेब डिज़ाइनर का क्या रोल होता है अब हम बात करें बैक एंड की तो क्या मैं आपको बता दूँ बैक एंड का एक एग्जाम्पल देखिए अगर आप एक रेस्लर देख रहे हैं बैक एंड तो बैक एंड का काम यह कि अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर आप कोई भी वेबसाइट पर देखिए जब आप विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है लॉगिन यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है ठीक है अब यूज़र आईडी पासवर्ड का जो इंटरफेस यानी जो लॉगिन पेज क्रिएट होता है वो लॉगिन पेज तो फ्रंट एंड डेवलपर ने क्रिएट किया है और अगर वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइनिंग करके दिया रहेगा कि इस तरह का इस तरह से एक पेज बनाना है तो वो जो वेब डिज़ाइनर ने कर दिया फिर फ्रंट एंड डेवलपर ने उसको क्रिएट कर दिया अब उसके बाद आप जब यूज़र आई और पासवर्ड पुट करते हैं अब जो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है पुट होता है उसके बाद जो जो यूज़र आईडी पासवर्ड जो सेंड होता है मैच होता है उसके बाद आपका जो है पेज खुलता है अब वो सब जो काम हो रहा है वो जो है बैक एंड डेवलपमेंट में होता है यानी बैक एंड डेवलपर उस डेटा को स्टोर करता है सर्वर के साथ इंट्रैक्शन ये सभी चीज़ें जो है वो बैक एंड के साथ होती है लेकिन अभी फिलहाल हमें बैक एंड के पास डीप जाने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल हमका जो हमारा जो फोकस है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फोकस है तो आप अभी सिंपली इतने जानिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको जो है तीन लैंग्वेज हो रही है जो कि एच टी जावास्क्रिप्ट अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर पी बना हुआ है पी में सबसे पहले फर्स्ट लुक एच टी और जावा और बैक एंड लैंग्वेजेस आप चेक करें जावा एस रूबी PHP ये सभी जो है बैक एंड लैंग्वेजेस है अभी फिलहाल इतना जानिए कि HTML, CSS एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट ठीक है अब चलते हैं हम रोड मैप की तरफ रोड मैप में देखते हैं कि हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर अब किस तरह जो है फ्रंट एंड डेवलपर बना जी हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर यानी किस तरह हमें जो है फ्रंट एंड डेवलपर बनना है ठीक है तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर आपको जो है एच टी एम एल की जरूरत पड़ने वाली है फिर आपको जो है सी एस एस सीखना है उसके बाद आपको जो है जावा स्क्रिप्ट सीखना है अब बात आती है फ्रंट एंड फ्रेम वर्कस ठीक है अब कन्फ्यूजन होने की कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कि फ्रंट एंड फ्रेम वर्कस क्या है तो ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेम वर्क है ठीक है अब फ्रेम वर्क क्या है ये सब चीज़ें जाने देते हैं फ्रेम वर्क्स पर हम जो है बाद में आएंगे अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि आपको जो है एस टी एम एल सीखना है सी एस एस सीखना है जावा स्क्रिप्ट सीखना है ठीक है ये चीज़ें आपको जो है कम्प्लीट सीख के रखनी है तो मैं इसे जो है वापस से इसकी साइज़ में ला लेता हूँ ठीक है तो अब मैं बता रहा था कि विच स्किल्स वी डेवलप फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वॉट वी लर्न तो हमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एस टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट सीखना है तो आप देख लेते हैं अंडरस्टैंड सम डिफरेंस कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं गाइस कि क्या डिफरेंस है एच टी और जावा स्क्रिप्ट में ठीक है तो सबसे पहले बता देता हूँ एच टी एम एल एच टी एम एल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सी एस एस यानी कास्केडिंग स्काई शीट एंड जावा स्क्रिप्ट तो ये इमेज के जरिए समझते हैं कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है अगर आप एक इमेज देखें तो यहाँ पर जो अपना एक बंदा खड़ा हुआ है जहाँ पर वो स्केलेटन बना हुआ है तो समझ लीजिए एच जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और अब इसी बंदे पर आप देख रहे हैं कपड़े पहना दिए गए हैं तो तो ये कलरिंग वाला काम हो गया है कपड़े वगैरह पहना दिए गए हैं जूते वगैरह तो ये जो स्टाइलिंग का काम हुआ वो सी एस एस यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट की तरफ से ठीक है अब एस टी एम एल जो है वो हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज सी एस एस जो है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट ठीक है अब ये दोनों हाइपर टेक्स मार्कअप मार्कअप लैंग्वेजेज हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि है जावा स्क्रिप्ट अब जावा स्क्रिप्ट क्या करता है ब्रेन ब्रेन फंक्शनिंग नर्व्स वगैरह जो भी जो है हार्ट बीट वगैरह जो भी काम है उसमें जो जान डालना है उसमें जो रू डालना है वेबसाइट में वो जो है जावा स्क्रिप्ट का काम है यानी अगर आप देखें तो एस टी एम एल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया सी एस एस जो है उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर दिया और जावा स्क्रिप्ट जो है उसमें ब्रेन फंक्शनिंग का जो काम होता है यानी उस पर ब्रेन डालना जान डालने का काम जो है वो जावा स्क्रिप्ट का होता है जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल बताया कि वहाँ पर जो है अगर आप बटन पर क्लिक कर रहे हो तो बटन का जो कलर चेंज हो रहा है तो ये सभी काम जो है वो जावा स्क्रिप्ट में आता है ठीक है तो एक और वेबसाइट बता देता हूँ कि जब आप एच टी एम एल सीखेंगे हम तो डीप देखने वाले डीप नॉलेज देखने वाले हर एक की तरफ से अगर आप चेक करें यहाँ पर एक स्केलेटन बना हुआ है जो कि एच टी एम एल स्ट्रक्चरल लेयर है यहाँ पर आप देखिए हेड है फिर यहाँ पर आप चेक करें बॉडी लिखा हुआ है फिर ये जो स्ट्रक्चर लेयर है इसी तरह से अगर हम दूसरी इमेज में देखें तो यहाँ पर एच टी एम एल विथ सी एस एस यानी इसको कपड़े पहना दिए गए प्रेजेंटेशन लेयर तो अपेरियंस लुक यानी अब वेबसाइट को अगर आप देखें किसी भी वेबसाइट को तो अब अगर उस पर सी एस एस हटा दिया जाए तो वो हड्डी का डाचा यानी इस तरह स्केलेटन दिखेगा और अगर उस पर सी एस एस एड कर दे तो इस तरह से खूबसूरत दिखेगा एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर एक और इमेज है जहाँ पर एच टी एम एल ऐड करने पर स्केलेटन है फिर ऐड किए तो सी एस एस कपड़े और अगर हम जावा स्क्रिप्ट ऐड करें तो वो सुपरमैन सुपरमैन इसलिए बना रहा है कि सुपरमैन जो हर चीज़ कर सकता है उड़ सकता है मार सकता है तो यानी जो भी
किस तरह से जैसे सेट किया गया और जावा स्क्रिप्ट एड करने पर कंप्लीट एक लुक बन गया ठीक है तो वाइस ये था मैंने आपको कुछ समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर दी है कि एस टी एम एल क्या है सी एस एस क्या है जावा स्क्रिप्ट क्या है अभी भी फिलहाल आपको नहीं समझ में आया तो हम जो स्टेप बाई स्टेप देखने वाले हर चीज़ सबसे पहले हम जो एस टी एम एल कवर करेंगे फिर सी एस एस फिर जावा स्क्रिप्ट और हर चीज़ देखिए आपको एक कम्प्लीट वेबसाइट क्रिएट करके बताऊँगा उसके बाद उस वेबसाइट को जो है बैक एंड की तरफ यानी किस तरह उसको डेटा बेस से इंट्रैक्ट करवाना है उसके बाद किस तरह उसे अपलोड करना है ये सभी चीज़ें हम जो है स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो वाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह जो है आपको कोडिंग करने के लिए क्या सेटअप इन्वायरमेंट क्रिएट करना है यानी कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कौन से टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है तो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पर होगी तो वाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे कनेक्ट विद अस थैंक यू